MCL Digital Siku chache baada ya watu sita kufariki dunia kufuatia nyumba waliokuwa melala kuchomwa moto usiku wa manane na kuteketea katika kitongoji cha Upondo kata ya Mjawa wilaya ya Kibiti mkoani Pwani imebainika kuwa aliyepona katika sakata hilo ni mtoto wa kati ya miezi minne hadi sita. kweli hata cha kugombolea kwa kweli hatukukiona tukaona tukitoto kimoja kimokotwa kinagalagala inafika kwenye miezi minne mitano bahati nzuri bahati mbaya hatujui katoka toka vipi maendeleo ndio tukawa tunaendelea kutoa taarifa mwenyekiti laba unaweza katuelezea kuhusiana na huyo mtoto kwa sababu tunaambiwa nyumba watoto waliteketea na wanamtaja mtoto wa miezi minne miezi mitano mlikuta katika eneo gani katika maeneo haya na alikuwa katika hali gani mtoto kwa kweli alikuwaepo katika hali nzuri ni kitendo cha kusikitisha hatujui ni tu yule amepatwa na utokaji gani ili usalama ukapatikana kwa kweli hatuwezi tukatambua basi kitu kilichokuwa kimejitokeza watu wote tulishikwa na butwa pa kuanza wala pa kumalizia tulikuwa tumeshindwa tukajizidi kuelezana na kuendelea kufika sehemu ya tukio na tukuendelea kutoa taarifa kweli na uongozi mkubwa tukaendelea kufika nao ndio ratiba ikawa inaendelea Mwananchi Digito imefika katika kijiji hicho umbali wa kilomita nane kutoka katika barabara kuu iendayo Lindi eneo la jaribu mpakani ili kutaka kujua ukweli wa mambo. Elizabeth Edward ametuandalia ripoti kamili. Ni katika kijiji cha Uponda, kitongoji cha Uponda chini, mahali ambapo limetokea tukio la kusikitisha hivi karibuni ambako kuna mtu anasemekana amechoma na kuwaua familia nzima kwa sababu ya wivu wa kimapenzi. Na tuko hapa katika nyumba ambayo tukio hilo limetokea na jirani yangu iko hapa mwenyekiti wa kijiji hiki ambaye atajitambulisha mwenyewe. Naitwa ndugu Sefu Sultani nyumba mimi ni mwenyekiti wa kitongoji cha Uponda chini. Na una unaweza kutuelezea siku ya tukio ilikuwaje? Siku ya tukio kilichokuwa kimejitokeza bahati mbaya bahati nzuri nilipigiwa simu ilikuwa majira kama saa tisa na nusu. Na mkazi jirani akiwa kama jirani yake akanihitaji maana yake nifike mara moja baada ya kuona moto unawaka pasipotegemea kwa sababu ameona tu moto umetanda basi na mayo yanaendelea baada kukimbizana ndo akafika sehemu ya tukio kuona hata mtu mmoja haiwezekani na moto kumbe tatizo limejitokeza kwa cha kukifanya cha haraka haraka akabidi anipigie simu na hii ndio nyumba ambayo ipo sasa hivi katika hii baada ya tukio lolo kutokea na ndipo humu ambako watu walichomwa moto na kuja kuiangalia maeneo haya na mwenyeji wangu akiwa hapa ni mwenyekiti wa kijiji Hapa kwa kweli ndio sehemu ambao waliofia watu wanne si tulichokuwa tunahisi watu hawa walikuwa wanagombania kuweza kutoka katika mlango lakini bahati mbaya mlango ulikuwa umelokiwa huwezi kujifungua na moto ulikuwa umetanda baada kutanda kwa moto nadhani maafa ndio akaweza kujitokeza baada kushindwa kuvumilia kishindo ambacho kilichokuweza kimejidhibiti. Kwa hiyo hapa mlikuta mtu mmoja? Eh pale tulikuta mtu mmoja kwenye chumba hicho hapa. Na pale ndo mtoto mmoja aliofia maeneo ya hapa. Na hapa walifia ambao watu wanne. Kwa hiyo hapa kwa vile karibu ya mlangoni tunahisi ambao walikuwa wanaelewa kupapania mlangoni ili waweze kutoka lakini mlango ulikuwa umerokiwa kwa nje. Kwa hiyo watu wote kwa kweli waliweza kupoteza maisha ni hapa. Hakika ni simanzi. Nafika eneo ambalo inaonekana awali palisheheni mananasi kama kulivyokuwa huku kimepandwa mananasi lakini sasa hivi mabadilika imekuwa ni eneo la makabuli ndilo eneo ambalo watu hawa wamehifadhiwa katika nyumba zao za milele mwenyekiti hapa ana taarifa zaidi kuhusu eneo hili tumefanya maziko haya na mapumziko hapa kwa sehemu zote usika unapoona hapa hichi ni kitu cha kusikitisha katika muda wote huo uliojitokeza na matatizo yote mazito kwa hiyo hapa ndo tulikuja kwa tumewapumzisha na katika, um, kuna yoyote ambaye mnaweza kutambua kama huyu anaweza kawa ni nani au mlikuta tayari mabaki yameshongwa Sisi kwa kweli wakati tulipokuja kuona moto unaendelea kuteketeza viumbe hivi hatukuweza kufahamu kusema kiumbe chapa fulani kiumbe chapa fulani kwa sababu moto ulikuwa tayari umeshatanda bali hapa katika maeneo haya tulioweza kuyaweka kuhifadhi mabaki 
maana yake tumefadhi tu mabaki kuwa ni mwili wa binadamu umekamilika ni basi lakini uwezi ukajua kusema kama umbile hili lilikuwa bwana fulani umbile hili la bwana fulani hicho kitu kwa kweli kilikuwa ni kigumu kutambua na uko na mfahamu vipi mama Ben anajihusisha na shughuli gani labda hapa kijiji alikuepo anajishughulisha na biashara ya kilimo shamba lake kama hivyo ilikuwa umeliona na hapa tulimu mhifadhi ni sehemu ya eneo la shamba yake halafu vile vile alikuwa ni mfanya biashara ndogo ndogo kwa kweli biashara gani biashara alikuepo anauza uji za vinywaji kwa hiyo hapa eh hapa hapa ndo alikuepo anauza uza Regina Kamali na Richard Matias awali walikuwa na uhusiano wa kimapenzi hata hivyo mwenyekiti wa kitongoji hicho Saif Sultan Nyumba ameeleza kuwa uhusiano huo ulivunjwa baada ya kuepo migogoro na muda si mrefu ndipo tukio hilo lilipowapata tarehe 25 sawa na Jumamosi mwezi wa kwanza tulikuepo tumemaliza tatizo la mgogoro wa kimapenzi kati ya mwanamke na mwanaume ambao walikuwa wanaishi katika ile familia baada kufika kituoni na kufanya mwafaka wakamalizana baada kuwa wamemalizana kilichokuwa kimeendelea tulikuja kuagawana vitu vyao na mkataba ambao tuwe kupe tumekubaliana ikaonekana yule ambao muhusika akiwa mwanaume haitajiki haitajiki tena kufika katika eneo la kijiji hichi baada mizunguko yote tunapokea simu kutoka kijiji jirani bwana huyu ameonekana njopeka kweli mafando akafanya haraka zaidi na kufika pale na kweli wakulu wakamzibiti yule mtu kweli tukafanikiwa kupatikana wakamchukua wakanirudishia tena mpaka hapa katika ngazi ya kitongoji tumefika hapa kweli nikambaini na kunsibitisha kuonekana yeye yule ambao aliambiwa asikanyage katika mji huu au katika kitongoji hiki ndio alionekana siku hiyo na yomba sana serikali iengeze bajeti ambao ya kutengenezea kibano yawezekana kama alishiriki tena na mtu mwingine ili iwezekane jinsi gani ya kupatikana yawezekana tena kawa yupo mtu mwingine alishiriki katika tukio hilo Amis Halki ope mkazo uponda chini akieleza kuwa tukio hilo alikubaliki hivyo sheria ichukue mkondo wake Kusema kweli ni tukio la kinyama la kinyama na mimi tunalilani kwa nguvu zote kwa sababu kwanza tukio hili katika kijiji chetu mimi nadhani toka nilipoanza kuzaliwa alijatokea tukio kama hili. Hasa mpaka sasa katika kijiji chetu bado tuna msiba mkubwa na kufikiria hasa kwa nini imefanyika hivi. Sasa hiyo ndio maelezo yangu mimi lakini bado naiomba serikali itusaidie ulinzi na itusaidie huyu mtu labda pengine anaweza akawa na watu wenzake au vipi lakini kweli kusuhamu kusema kweli swala ni swala gumu sana na la kinyama na tunalilani au nalilani kwa nguvu zote. Baada ya kutoka katika kijiji cha Uponda ambako tukio la mauaji yalomhusisha mama Ben ama Regina kama ilivyofahamika lipotokea, tumekuja eneo ambao familia imeweka msiba. Tumekutana na dada wa marehemu na mtoto wa marehemu wameelezea kwa kina kuhusiana tukio hilo na wanachokifahamu. Ili tukio la mwanamme wameenda polisi zaidi ni mara nne. Wa mdogo wangu alikuwa kwenye kwenye eneo lake wakakutana tu wakapendana wakawanaishi kuishi mwaka huo watakaanza na mwaka watatu. sasa kutokana na mazingira ya mwanamme akaambia mimi nimekuchoka tulikutana tu njiani nenda nikae kwenye mji wangu familia uitaki mimi nitaishi vipi na familia yangu ondoka basi aka anampiga pale nyumbani watoto wake anawafukuza sisi anafukuza siku ya mwisho ndio tukaenda polisi mimi na mdogo wangu nyinyi kama familia labda mnaweza mm. kuzungumzia vipi kuhusiana na tukio hili ambalo limetokea mimi nitokea limenisikitisha naomba huo mtu kama mmemkamata naye mpeni adhabu paka apate kifo tunasikitika paka leo paka leo tunasikitika watu sita wengi na kwa, kwa, kwa muda mmoja ni watu wengi. Ushai kuona labda kuna mgogoro wote kati ya mama na yule baba ambaye alikuwa pale. Eh mgogoro upo wa siku, wa siku nyingi unaoendelea. Upo unaoendelea hadi viongozi wa mtaa wanaujua ndio hadi viongozi wa mtaa kuushindwa wakamwa bora waupeleke juu. Ndio hadi wao wakamwa waje ku vigawa vile vitu na kumwambia yule jamaa ondoke kwa lazima ila sema yeye sasa ndo akulizia na aliyofanya ili tukio yeye na wenzake basi ufanyeke msako kwanza mkali akamwakamatwe na akiwemo yeye mwenyewe na aliyoshikiliwa sasa wapewe adhabu kali na hata kama ikiwezekana hata kupoteza maisha basi wapoteze 
afu kingine pia kwa upande wa jamii basi tuwe hata na msaada basi ukisikia tatizo lolote kwa bwana kuna, kuna hivi kuna hivi nataka kifanyike basi jitahidi tu atakwenda kutoa silio kwa mtumiwa anaoenda kufanyiwa kingine pia kwa mama zetu tuwe na wale watu tunao wapenda labda kuishi nao. Taim Kamanda wa polisi mkoa wa Kipolisi Rufiji Richard Ngole amethibitisha kutokea kwa tukio hilo akieleza kuwa mtumii wa Richard Matias mkazi wa Buza na Masasi mkoa ni Mtwara anashikiliwa na jishilo mkoa wa Kipolisi Rufiji. Hakuna ajua siku wala saa ambayo ataitwa na Mwenyezi Mungu. Ndivyo kama ilivyotokea katika familia hii ya mama Ben akiwa na watoto wake ilivyotokea wakaitwa kwa namna aina yake kwamba wakiwa ndani walichoma moto na wakafariki kwa pamoja kutoka katika kijiji cha Uponda kitongoji cha Uponda chini wilaya ni Kibiti Elizabeth Edward MCL Digital Subscribe MCL Digital